함께할 분들 소개해드리겠습니다. 김영철! 정희! 박지성! 자, 그리고 우주미키의 유정과 사랑! 김영철 씨, 네. 오랜만이에요. 아, 오랜만에 왔네요. 안녕하세요, 여러분. 예. 예. 반가워요. 가끔 이영자 씨랑 연락을 하세요? 이영자 씨가 저를 피한다라는 설이 있어요. 제작진이랑 인터뷰를 하는데 영자님이랑 최근에 밥 먹었던 적은요? 하는데 저 영자님이랑 최근에 밥을 먹어본 적이 없는 거예요. 어, 어, 저희는 몇 자주 이렇게 만나는 게 있어요. 요즘은 매니저랑만 음. 먹어요. 아, 킬팀이 없죠, 킬팀이. 박지선 씨가 오늘 나오셨는데 네. 김영철 씨를 정말 좋아하는 선배라고 아, 얘기를 하셨다는데 진짜? 진짜 좋아해요. 그렇죠. 이렇게 주기적으로 만나면 항상 밝고 에너지 넘치고 그렇죠. 항상 밝죠. 긍정적이고 예쁘고 네. 네. 얼굴도 아주 기죽하니 보기 좋고 네. <웃음> 너무 좋아요. 아, 그러면 잘 맞겠네, 두 분이. 아, 부부의 인연도 어때? 괜찮아요. 개그맨 부부? 예, 아, 근데 개그맨 일주일에 부부. 한번 보는 건 좋은데, 이제 매일매일 보는 거는 아... 저도 어떨진 모르겠어요. 아, 주말 부부 있잖아요. 예, 주말 부부. 아, 주말 부부. 그러니까 둘다 서울 사는데 주말 부부 하는 것도 나쁘지 않아요. 래 <웃음> 근데 박지선 씨는 원래 좀 수직하잖아요. 어디 빠지면 음. 좀푹 빠지는 스타일 아니에요? 맞아요. 예, 예. 한동안은 스펀지 팝. 네. 응. 응. 거기에 빠졌고 아이돌한테 한번 빠진 적 있고. 어. 예, 클럽 H.O.T. 사기였는데 아, 예. 예. 였는데가 아니라 제 마음 속에 아직도 어. H.O.T. 오빠들은 여기 이제 자리를 하고 있고요. 근데 제 마음이 원룸이 아닌지라 자꾸 이제 다른 사람들이 들어와요. 음. 동방신기, 오. 샤이니. 엑스쪽이요 NCT, SM 쪽이어서 어. 주변 사람들이 그렇게 SM 좋아할 거면 이제는 이수마 씨를 좋아하라고. 이수마가 되려고. 우리 정희 씨가 네. 이거 나와 있으면 아기는 정치 씨가 봐요? 네, 저 정치 씨가 음. 봐요. 우와. 오, 멋있다. 아기 잘 봐줘요? 저보다 더잘 보는 것 같아요. 애가 엄마야. 사람들이 좀 우주 미키 하니까 좀 설명 좀 해달라고 하지 네, 않아요? 설명 좀 해봐요. 우주 소녀 두 명, 김키 두명 이렇게 만나서 새로운 그룹이 나온 거거든요. 우주 미키. 아, 우주 미키. 네. 지금 멤버가 많죠 지금. 그죠? 네, 멤버가 네, 많다 맞아요. 보니까 맞아요. 무대에서 짧은 그러니까. 시간 주목받기 네. 참 약간 애매해요. 그러면 본인만의 어떤 그 주목받는 노하우. 약간 오글거리는 눈빛 발사로 약간 음. 매력을 어필하는 어, 편이에요. 어. 살짝 한번 보여줘요. 어. 보여줘, 보여줘. 어. 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 아, 다 이해해요. <웃음> 어딜 보면 여기, 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 네. 여기, 여기 카메라. 약간 저는 이제 이쪽 얼굴을 약간 이렇게 해서 이렇게. 어. 아, 좋다. 오, 아, 예쁘다. 오, 아, 예쁘다. 아, 예쁘다. 아, 아, 네, 어, 지선, 지선, 이거 따라 해. 어떻게 하지? 어, 나한 번만 다시 보여 이거 좋다. 이렇게 해서 약간 옆으로, 옆으로. 첫사랑을 쳐다본다는 듯한 눈빛으로 약간. 아. <웃음> 이번 주도 잠깐 말씀을 드려야 될것 같습니다. 저희가 지난 한달 가까이 이분 소식을 계속 전해드렸죠. 저희가 한번 찾아뵙습니다. 아, 직접? 예, 직접 우와. 만나보시죠. 어, 휴게소, 어, 이영자 씨 휴게소 나왔어요. <웃음> 무슨 휴게소예요, 이름이? 나만, 나만. 어, 여기 또 비물이 있네요. 병을 딸까 생각하다 보면 이영자 씨 얼굴도 떠올리고 진도현 씨 얼굴도 떠올리고 <웃음> 요리사예요, 맞아요. 하면서 많이 좀 네. 극복하고 있어요. 여보 나왔어요. 아 퇴근하셨습니다. 아, 아, 아 존댓말 됐어요. 안녕 나왔어요. 어머 안에 얼굴이 너무 좋아졌어요. 아, 예. 아, 전에는 근심 가득 했거든요. 진짜. 아, 너무 좋다. 아. 방송 나가고 난 이후에는 술이 아닌 과자를 과자를 살아갔어요. 군것질도 아. 아. 하시니까 이제. 옛날에 음. 그랬거든요. 옛날엔 다 술이었어. 일단 아빠랑 의사소통할 수 있는 게 제일 좋은 것 같아요. 의지할 수 있는 아빠가 되어준 거에 되게 고마워요. 이번 기회를 통해서 뭐 저한테 또 좋은 인생이 다시 한번더 열린다 생각하고 끝까지 최선을 다해서 노력해 보겠습니다. 와, 잘 지켜봐 주세요. 또 계속해서 금주하시길 저희가 간절히 예, 바라도록 하겠습니다. 세 가지 고민이 도착했는데 어떤 고민들인지 고민 키워드 보여주세요. 첫 번째 고민. 친아빠 맞나요? 어? 억울한 인생 등골 빼먹는 아 남자. 음. 안녕하세요. 오! 저는 천안에 사는 20대 주부예요. 어, 힘을 많이 주시네요. 네, 네. 주부예요. 어, 제가 6살 된큰 아들과 9개월 된 둘째 아들이 있습니다. 
어, 여보, 애기 똥 쌌나 봐. 기저귀 좀 들춰봐. 야, 너, 야, 너가 들춰. 어. 아, 그럼 애기 엉덩이 좀 물대시로 좀 닦아줘. 아, 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 누가 닦아? 아, 그럼 이 기저귀 좀 버, 버려만 줘. 아, 아, 네가 버려. 뭐야? 아니, 진짜. 아니 지 새끼 똥만 하고 치우나요? 아, 짜증나, 진짜. <웃음> 제 남편은요, 결혼 생활 내내 육아를 단 일도 안 도와줍니다. 여보, 나 빨래하고 올 테니까 애기 좀잘 봐줘. 돌아오니 저희 남편은 고라 떨어져 있고 9개월 된 둘째는 혼자 핸드폰 충전기 선을 빨고 있었어요. 아, 어떡해. 아. 어, 뭐 하는 거야, 대체? 큰일 날 뻔했잖아. 아, 어, 그러네. 아, 그러니까 아, 네가 봐. 아, 네가 봐. 아니, 남의 자식도 아니고 이렇게 무심할 수 있는 건가요? 저는 할 말이 너무 많습니다. 제발 저좀 도와주세요. 와. 저도 어린 조카가 있어요. 같이 사는 어. 26개월짜리 조카가 있는데 아, 그 살아요. 조카가 좀 아파가지고 계속 골골골 하다가 이제 아이들 변 상태로 저희가 좀 알아보잖아요. 그렇죠, 건강 그렇죠, 상태로. 그렇죠. 근데 드디어 이제 황금 변을 봐서 저희 가족들이 모두 다 일어나서 기립박수를 쳤거든요. 그치, 너무 기뻐가지고. 진짜 기뻐. 네. 그건 너무 기쁜 일인데 막 그걸 치우기 싫다고 하시니까. 남편 때문에 고민인 아내분 고민해 주신 건 모셔보도록 하겠습니다. 나오세요. 정인 씨 난리 났어요. 왜 그런 거예요? 아니 그냥 제딸 같아서요. 애기가 나와, 애기가 나와. 네, 애기가 되게 어려 보이네요. 어, 되게, 되게 아, 그나저나 애기. 저희가 먼저 좀 사과의 말씀을 드려야 될것 같은 게 어, 항상 여성 고민의 주인공이 나오면은 남자 게스트들 아이돌이나 뭐 누구나 이렇게 항상 가서 이렇게 에스코트를 하는데, 에스코트를 하는데 오늘 공교롭게 남자가 김영철을 선명하게 대난이 왜요? 아들이 둘이에요. 큰 아이가 여섯 6살? 살이고 이제 둘째 아이가 이제 구 개월 어, 이제 간 넘었어요. 아들 하나도 분주한데 어. 남편이 진짜 하나도 안 도와줘요. 첫째하고 둘째하고 쳐다보지도 않고 그냥 안아주지도 않아요. 그냥 제가 음. 얘기를 해야지 안아주거나 그거 쳐다보거나 그러거든요. 음. 첫째한테 이심치 없는 핸드폰이 있어요. 음. 이제 그 핸드폰을 이제 툭 던져주면서 그냥 게임이나 해. 이런 식으로 이제 얘기를 하고, 네가 그냥 애기 봐. 너 엄마잖아. 너 엄마잖아. 이러는 거예요. 너 엄마잖아. 아니, 그럼 아빠잖아. 그럼 너 아빠잖아. 이렇게 아니, 얘기해봤어요. 오빠는 아빠잖아. 했는, 했는, 얘기를 했는데도, 어. 너가 여태까지 키워왔으니까 너가 봐. 어. 이런 식으로 이제 얘기를 하는 거예요. 아니, 그래도 거예요. 확실하게 얘기해줘. 뭐 애기를 나 혼자 낳았어? 그래. 아니, 오빠랑 같이 이렇게 만든 거지 뭐. 아. 아이만 있었을 때 이제 제가 놀이터 가 데리고 놀아라 이랬는데 이제 제가 이제 베란다에서 이제 잘 노나 안 노나 이제 제가 확인을 했어요. 근데 이제 저희 첫째가 그 앞에 차막 왔다 갔다 하는데 방황을 하고 있는 거예요. 애가. 아빠는 어디였어? 이제 흡연을 하러 간 거예요. 흡연을 하러 간 거예요. 나몰라라 하는, 네, 하는, 하는 거예요. 와. 그러면 아이들이랑은 소통을 전혀 안 하시는 거예요? 저희 첫째가 저한테 그러더라고요. 엄마, 아빠 또 자? 이러는 거예요. 야. 이제 뛰는 소리가 들리나 봐요. 자니, 자니까. 그렇지. 그러니까 그냥, 그냥 피시방 그냥 되게 소리를 질러요. 아, 소리를 질르면 노는데. 제 아들이 주눅이 들어서 그러니까. 아빠에 대한 거부감이 이제 생기는 거예요. 저한테 이제 아빠 무서워. 이제 아빠한테 가기 어, 싫어. 어. 저한테 얘기를 하죠. 아하, 정말 난 거예요. 너무 아, 아, 아. 일찍 하셨나봐요. 네, 제가 2012년 10월 5일 날 나이트에서 <웃음> 나이트에서 <웃음> 그때, <웃음> 그때 제가 스무 살때 취업을 한 상태였고 어? 예, 저희 남편은 스무 두살 이제 병장이었어요. 아, 본인. 본인을 휴가 나왔어요. 아, 휴가 나와서. 네, 근데 이제 알고 봤더니 저희 남편이 갓 군대 에 들어간 이등병이었어요. 이등병이었어요. <웃음> 그래서 이제 2013년도에 6월 달에 이제 첫째 아이를 낳고 저희가 아무 준비도 없이 부모가 된 거고 부부가 그렇지. 된 거잖아요. 그렇죠. 첫째가 대단하시다. 4년 동안 친정 부모님이 키워주셨어요. 아. 저도 이제 시댁에서 회사를 생활하면서 이제 주말마다 아기를 보러 갔거든요. 아. 남편은 남편 친할머니네 댁에서 이제 대학 생활을 했고 아, 지역이 멀어서? 2주에 한번 올까 말까였어요. 2주에 한 번. 네, 그래서 이제 주말마다 오면은 그냥 잠만 자고 가고 이랬거든요. 아... 내가 생각했던 그 남편이 아니구나라는 생각 때문에 
많이 후회도 하고 그런 적도 있었어요? 네, 많이 후회는 됐죠. 첫째도 그렇고 둘째도 그렇고 이제 제가 다 하니까 이제 시간만 되돌릴 수 있다면 다시 가봅시다. 왜 이렇게 아이들이 신경을 안 쓰시는지. 자, 남편 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 이해되세요? 글쎄요, 저는 그렇게 고민이라고 생각은 하지 않은데. 그게? 예. 네? 뭐 깜짝 놀랐는데, 지금 스튜디오가? 뭐 때문에 고민이라고 생각하지 않는 겁니까? 글쎄요, 그냥 원래 항상 와이프가 이제 애를 많이 전적으로 이제 담당을 했었고, 그리고 저보다는 훨씬 더잘 보잖아요. 예. 그러니까 그런 부분에 있어서는 와이프가 하는 게더 낫겠다는 생각을 많이 했던 것 같아요. 아 누가 잘해서 누가 하는 게 낫는 게 육아가 아니잖아요. 아빠의 정도 아이한테 음. 가야 되고. 그래도 어. 예, 와이프가 항상 저보다 더 잘하고. 예. 좀만 더 음. 주민을 해주세요. 예. 우리 저. 그러니까 애기들 그... 신경 쓰지 마. 애기가. 애기 괜찮아. 신경 쓰지 마. 나도. 이제 와서 무슨 신경을 써? 그럼. <웃음> 근데 실제로 해보면은 힘이 필요한 일도 되게 많고 음, 그럼. 저희는 혼자서 뭐 절대 안 시키거든요. 목욕을 무조건 둘이 시키, 같이, 시키고 맞아요, 맞아요. 저, 저도 그랬던 것 같아요. 어떻게 그 육아를 아내의 몫이라고 생각을 그냥 하시는 거예요? 아까 똥 치우고 이런 것도 예, 그런 것들에 대한 좀 노하우가 혼자 하는 노하우가 좀 생긴 것 같아요. 아니 그렇게 <웃음> 어... 아니 그렇게 <웃음> 어... 어쩔 수 없으니까 하시는 거겠죠. 너는 농가 끝나면 연결할 때한대 맞고 있어 너는. <웃음> 영철 씨 나한테 두손 잡아줘요. 영철 씨 나한테 두손 잡아줘요. 내가 잡고 있을게. 너는 <웃음> 이러면 안 된다. 처음부터 이러면 안 된다. 너는 이돈 쓰지 않기로 했잖아요. 예, 예, 예. 그러니까 급해가지고. 급하면 아니, 상황이라. 정희 씨가 질문을 했잖아요. 예, 예, 예. 육아는 아내의 목이라고 생각해요? 그 질문에 답을 한번 해주세요. 글쎄요. 근데 육아를... 아, 제발 그 글쎄요. 예, 제발. 제발. 자, 손 잡고 있을게요, 제가. 예. 글쎄요, 빼고 이제 더. 예. 글쎄요, 빼고. 예. 그냥 하나, 둘, 셋. 목이 있습니다. 저 글쎄요, 저기. 아, 예. 아 글쎄요, 지금 이거. 대기선 선생님이 네. 글쎄요 하게 아 글쎄요 육아 같은 경우에는 와이프가 많이 하는 편이지만 저는 그 외적으로 이제 뭐 밥을 해준다던가 뭐 청소를 해준다던가 이런 부분은 그래도 제가 좀 어느 정도 하고 있다고 생각을 하거든요 네. 잠깐만요 잠깐. 어, 밥을 제가 그때 제가 해줬거든요 김치볶음밥을 해줬어요 음, 네. 근데 이제 먹으려고 하는 순간에 저희 남편이 누가 김치볶음밥에 당근을 넣어? 저한테 그러는 거예요. 어, 아니, 반찬 투정까지 하는 거야? 아, 네, 그래가지고. 아, 아, 미안해. 그럼 다음부터 아, 당근 안 넣을게. 응. 제가 그랬어요. 네. 근데 이제 먹으려고 하는 순간에 제 남편은 그럼 지금 당근 빼고 다시 해. 너! 그러는 거예요. 그럼 지금 당근 빼고 다시 해. 너! 그러는 거예요. 헐! 이게 뭐야? 그래서 아. 그 이후로 저녁을 안 하게 돼요. 아, 사실이에요? 아, 왜 처음 듣는 얼굴 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 라고 한 적이 있었던 것 같아요. 아니요. 다음부터 할 때는 당근을 빼고 달라고는 <웃음> 얘기했던 것 같아요. 예, 그냥 예. 당근이랑 같이 예. 김치볶음밥이랑 드셨어요? 예, 먹었죠. 그건 다 먹었어요. 근데 예. 원래 부부싸움 항상 기억이 항상 다르더라고요. 다르죠. 다르죠. 그럼, 그럼, 그럼요. 그럼요. 자기 입장에서 기억이 달라요. 기억이 달라요. 네. 남편은 아이들과 놀아주시거나 예. 육아를 좀 도와주는 데 대해 하루 어느 정도 분이 쓴다고 생각하세요? 그때그때 그때 다른 데한번 놀면 은 길게는 30분에서 짧게는 한 10분 정도 <웃음> 예. 길게는 30분에서 짧게는 한 10분 정도 <웃음> 예. 아빠한테? 예. 길게 는나 길게 는나 4시간 길게 는 애가 둘인데 그러면 아니 애들이 무슨 컵라면이냐 컵라면도 30분 걸려 먹으려면 네? 어, 그래요? 그렇게 30분 걸려요? 아니 두세 개 먹으려면 아, 그러니까 놀러가지고 네. <웃음> 네. 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 근데 이제 봐주는 그 퀄리티 타임이라고 그러거든요. 아빠가 아이와 함께 할 때, 응, 그럼 어떻게 응. 노는 것이냐. 아, 이게 중요한 그치, 건데, 그치, 그치. 네. 어떻게, 어떻게 놀아요? 보통은 이제 하고 싶은 장난감들이 있잖아요. 그날그날 그날 뭐 이렇게 새로 샀다든가 그런 장난감들 그냥 그런 거에 대해서 맞춰주는 편이에요, 그냥. 예. 아, 아내한테 들어봅니다. 예. 다 거짓말이에요. <웃음> 다 거짓말이에요. <웃음> 있는데 솔직히 얘기하라니까. 장난감은 놀아준 적이 없어요. 핸드폰만 그냥 지워줘. 지우고 그냥 너 동영상 봐라. 그냥 이렇게 아, 장난감으로 놀아준 적은 제가 진짜 100번? 200번 말해야지 그제서야 장난감으로 놀아주지 본인이 이렇게 놀아준 건 절대 없는 것 같아요. 아니 저희가 저희가 아이한테 한번 들어보죠. 어. 우리 아들 아빠랑 놀때 아빠가 핸드폰을 많이 줘요? 어, 어. 핸드폰을 하고 있는데 아빠가 오라고 하는데 안 가요. 
음. 어. 근데 왜, 왜 아빠랑 같이 놀고 싶지 않아요? 아빠는 맨날 나를 어, 안 놀아주니까 엄마가 어, 애기할 때 놀아주니까 어. 아빠랑 놀고 싶어요? 네 어, 아빠랑 뭐하고 놀고 싶어요? 어. 성인맨 성인맨 카드 성인맨 카드 성인맨 카드 성인맨 카드 카드가 뭔지 아냐고. 아, 예, 알고 있습니다. 아, 뭔데요? 그 장난감이요. 예. 에이. 터닝 아, 그... 메카드 노래 알아요? 어, 알아요. 한번 불러봐요. 시작. 싫어요. 맞아요. 이거 맞아요. 이거 맞아요. 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 아빠가 엄마 좀 많이 도와주는 것 같아요. 우리... 어, 도와주는데 조금밖에 안 도와줘요. 어, 근데 아. 그럼 승재가 보기 엄마는 어, 어때 보여요? 엄마는 힘들어 보여요. 아, 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 힘들어 보여? 아, 말을 왜 이렇게 잘해요? 말 진짜 어, 너무 잘해. 어. 엄마가 왜 힘들어, 힘들어 보여요? 저는 행복 유키한 장이고 그리고 여섯 살이에요. 갑자기 니 속이라 하는 거예요? 말을 너무 잘한다 진짜. 아니 근데 남편 어, 지금 딱 아이 알잖아요. 예. 뭐냐 지금 안 놀아주고. 그래 다른 데뭐 뭐 얘기하신 거라. 그러면 가장 친한 친구는요? 친구 두 명만 얘기해 봅시다. 두 명이 없을 텐데. 아들이 친구가 없다고요? 아니, 친구가 저기 박연우. 영우? 연우? 승재 연우는 언제 친구야? 연우 아니죠. 아니, 연우랑 친구 없어? 아, 없어. 아, 없는 친구로 본인 네? 친구 얘기하는 거야? 아니, 아니. 아니야. 근데 일이 되게 힘들고 그러시나 봐요, 그죠? 일한 지 6개월 정도 됐는데 네? 음? 여섯 살인데 음? 일한 기간이 총 6개월? 그때 저는 대학생이어가지고 그렇죠. 음. 그치, 음. 28살이니까 어리니까. 아니 그럼 일을 안 하면 은 놀아줄 시간은 충분히 진짜? 있었던 거잖아요 그치? 네, 근데 대학생활 하다 보니까 동아리 활동을 하잖아요 네? 동아리 예이! 활동을 하면 그때 또 친구들이랑 술을 먹고 와요 저, 그래서 반복이 되는 거예요 저희 남편은 이제 늦게 들어오고 그 저는 이제 힘들고 아유. 이래가지고 늦시 퇴근해요 이제 오전 8시에 갔다가 오후 5시에 와요. 어, 일찍 오네요. 집에는 바로 네. 와요? 근데 이제 저희 남편이 이제 살을 뺀다고 이제 배드민턴을 하러 가요. 배드민턴만 하고 오면 되는데 또 여기 들어가는구나. 기풀이 하고 오면 아 새벽 1시, 아 2시 잘때 들어오는 거예요. 매일? 거의 매일? 일주일에 한 그, 6번? 매일이네 매일. 6번? 매일이네 매일. 일을 빼고 월부터 쓰네. 아, 일주일에 여섯 번이면 일보다 더 배드민턴을 많이 하시네. 와 너무하네. 주말은 뭐 어떻게 해요? 진짜 주말은 가족들이랑 이제 있어 줘 제가 이러거든요. 당연하죠. 근데 자고 있는데 저를 깨우면서 오빠 운동 갔다 올게 배드민턴 치러 갔다 올게 이러는 거예요. 심했던 날은 없었어요? 그때가 5월 13일이었나? 제가 이제 와, 저거 <웃음> 정확히 기억하네요. 그 새벽 운동을 하러 간다고 이제 갔어요. 음. 근데 이제 운동만 하고 오면 되는데 점심 먹고 오지, 또 점심 먹고 오면 술 먹고 오지 한한시 반인가 그때 들어온 거예요. 오전에 나가서 다음 날 어. 새벽에. 네, 어. 그래서 이제 제가 너무 힘들었다고 이제 제가 얘기를 네. 아, 얘기를 이거 했는데 진짜 이거는 음. 일에서 피곤한 게 아니네. 네. 배드민턴 치시고. 또 잡수시고 하시잖아요. 그러니까 살 빼려는 의지는 없는 많이 없어 보이거든요. 그러니까 집을 나가기 위해서 그냥 배드민턴을 하러 가시는 것 같아요. 뭐 그렇기도 한데 뭐 찌진 않거든요. 그래도 이 상태에서. 아이고 긍정적이시다. 무시만 하는 것도 대단하다. 예, 약간 성격이 그런 것도 있고. 긍정적이야. 예. 남편분은 배드민턴도 치시고 하시는데 예. 좀 부인분은 그럼 개인 시간이 없으시잖아요. 그렇지 않아도 몇번 친구들 만나고 좀 다녀와라 라고 얘기를 했는데 약속 당일 전날이나 전전날쯤에 꼭 취소가 돼가지고 어? 못 나간다고 그러더라고요 항상. 음. 왜, 왜요? 왜요? 아니 그게 아니라 나가라고는 해요. 근데 나가라고 하면 애기를 데리고 다 나가. 같이 나가 이러는 거예요. 둘을 데리고 둘을 잠깐만요. 데리고 잠깐만요. 잠깐만 네. 여쭤볼게요. 에이, 뭐야 이게. 아내가 지금도 거짓말 하는 거예요? 사실이에요? 아 그렇게 얘기한 거는 맞습니다. 그게 예. 무슨 자유예요? 친구를 만나러 가는 거예요? 둘을 데리고 나가라고 배드민턴, 했다고요? 둘다 데리고? 배드민턴 같이 가세요 그럼. 그냥 좀 마음 크게 먹고 한번 싹 맞게 먹고 나가보시지 그래요 한번. 이제 저도 친구 안 만난 지 5년 정도 됐거든요. 아, 아 이거 5년? 네. 6살이 그러라면 거의 못 봤네 친구들을. 네 그래서 이제 이런 것 때문에 한두 번 정도 자유 시간을 줘라. 이렇게 얘기를 해도 애기들 다 데리고 나가라고는 하는데 그것 때문에 많이 싸워서 이제 제가 <웃음> 집에 나간 적이 있어요. 한 네다섯 번 정도 나간 적이 있는데 애는, 애는. 애를 떼놓고 제가 그냥 집을 나간 적이 있어요. 어, 어, 그냥 헤어지려고. 어, 어. 근데 이제 저희 큰아이가 전화를 하면서 
그냥 엄마 아빠님 음. 집으로 돌아오라. 아, 애가 전화가 왔어요. 음. 예. 승재가. 네. 첫 번째는 나갔다가 얼마 만에 들어왔어요? 어, 30분 이내로 그냥 마음만 추스리고 그냥 들어왔어요. 아, 그러니까 이게 나간 거야? 애가 그냥. 그냥... 두 번째는요? 어. 그때도 한 30분 이내로 들어왔어 이게 나간 거야? 아, 아니, 그러니까 이게 그래. 그게... 지금. 아, 부부싸움을 크게 하고 나가는 거예요? 무슨 일이 있었던 거예요? 저희 아니. 남편하고 저하고는 싸우다가 이제 욱하면 은 저희 남편은 이제 좀 물건을 던지고 폭력적으로 어? 양말을 건네죠 아, 자, 가지가지 하셨네요. 물건을 던진다고요? 뭘, 뭘 던지? 싸우다가 리모컨을 던져가지고. 던져갖고. 제가 여기 인증에 맞은 적도 있고. 아니, 얼굴에 맞았다고요? 네, 그래서. 아니, 이 정도 사건들이 있었으면 정말 너무 힘들고 지쳐서라도 이혼 생각도 많이 해봤을 것 같아요, 혼자. 네, 이혼 아이들이 밝혀가지고. 그 마음은 아, 이혼하고 싶으세요, 가끔은? 맨날 막, 하고 싶죠. 그러니까 그렇죠. 안녕하세요까지 나오신 거고. 아니, 근데 그때 물건을 던질 아. 때, 그 왜, 왜, 왜 그렇게, 그렇게 던졌어요? 아, 그게 와이프를 맞추려고 한게 아니라, 어, 살짝 툭. 났는데 그게 이제 맞추려고 맞춘 건 진짜 아닌데 인중을 겨냥한 게 아니고 예, 예. 어디 미간을 겨냥했어요. 아, 아 이게 말이 안 되죠. 아무데나 이렇게 해서 이런 게 아니라 그 상대방이 있는데 그럼 뭐 옆으로 위험만 가하려고 했다라는 거예요? 아 예, 전혀 그 세게 던진 게 아니고요. 이렇게 살짝 툭 아, 났는데 던진 게 문제죠. 뭐 에이, 던진 게 맞는 거. 맞춘 게 문제. 조금 원래 평소에 욱하는 서, 스타일이에요? 욱하는 게 있어요? 예, 좀 그런 거 같아요. 아, 어. 아내분은 이혼까지 상황했다는 걸 알고 계셨어요? 예, 그거는. 알고 있었어요? 몇번 얘기를 했는데 사실 싸울 때마다 하는 얘기라 그 말이 와닿지는 않았던 것 같아요. 네. 우리 서라랑 저 인상은 좀 파보는데 보면 진짜 아내분과 사실 그렇게 많은 나이 차이가 나진 않잖아요. 네. 저랑 진짜 나이 차이가 한 살밖에 안 나셔가지고 음. 저라면 진짜 못살것 같아요. 음. 음. 왜냐하면 이게 같이 이렇게 해서 아기를 키우는 건데 육아에도 전혀 신경을 안 써준다고 하고 지금 제가 봤을 때는 심각성을 모르시고 계신 것 같거든요. 그래서 전 이혼이에요. 오. 저는 무조건 이혼이에요. 지금까지도 너무 속상한데 이거보다 더 속상한 것도 있어요? 제가 2016년 5월 25일 5월 25일 5.25 사건입니다. 5.25 사건이에요. 5월 때 많은 일들이 일어나는 거예요. 이 집은 5월이 가정의 달이 아니에요. 네. <웃음> 5월 아, 가정의 달은 이렇게 싸우면 안 되는 거죠? 안 돼, 안 돼. 음. 어떤 일이 있었나요? 오후 4시 58분에 <웃음> 오후 4시 58분에 <웃음> 뭐라고 <웃음> 오후 4시 58분. 58분에 싸움을 많이 하다 보면 정확한 팩트를 얘기해야지 또 이렇게 맞아. 받아줄 수가 있어요. 16시 58분 아, 그래요? 58분 교통정보 때쯤 음. 첫째 낳고 이제 지금 막내 말고 그 전에 제가 유산을 아. 그 전에 제가 유산을 아. 아. 언제 전에요? 네, 언제 전에 아. 10 8주에 냉장이 이제 아유. 와가지고 양수가 터졌어요. 아이고, 아이고, 아이고. 그래서 이제 자연분만으로 그 죽은 아기를 꺼내야 되는 입장이었어요. 음. 양가 부모님들 다 오셔서 저를 다 이제 출소지고 있었는데, 네. 이제 저희 남편은 그 아기를 이제 꺼내려고 하는 순간에 졸고 있는 거예요. 아, 그래서. 그리고 졸고 있는 상태에서 저한테 진아야 오빠 저 밖에 나가서 자고 와도 돼? 이러는 거예요. 이 상황에? 네. 아, 일반 건강한 아이가 나와도 더 서운한 건데 이 상황에 심정이 어땠어요 그때? 그때는 그... 야, 이 남자 뭐야 도대체? 그죠? 저이 아이랑 같이 그냥 저도 하는 나라가 죽고 싶어 진짜. 아... 남편 기억나요? 그날? 예, 기억납니다. 왜, 그, 왜 그런 그랬을까? 말을 했어요? 변명을 하자면 그 전날에 제가 이제 학교 시험 어, 시험이었구나. 보느라 이제 밤을 샜었어요. 원래 밤을 예, 전날에 밤을 새고 졸았던 건 제가 기억이 나요. 확실히. 자고 온다고 했던 기억 나요? 자고 온다고 했던 건 제가 기억이, 기억이 안 나서 안 근데 예. 김영철 씨가 어느 순간부터 좀 조용해진 것 같은데 지금 어, 다른 싶어. 생각을 좀 하고 울컥하신 것 같아요, 느낌이. 아, 사실 저는 제 아는 사람의 사연인데 너무 비슷한 사연이에요. 아하. 사실 그 분들은 결국 헤어졌어요. 아. 남편이 사실 바뀌지가 음. 않으셨어요. 그래서 음. 지금 보는데 안 해보네. 아까 막 리모컨 받았던 거랑 생각하는데 자꾸 마음이 너무 아픈 거예요. 그냥 여동생 같고 여기도 동생 같은데 저는 오늘 남편분이 오늘 안 바뀌시면은 
앞으로 멋진 남편, 멋진 두 아이 아빠가 그 자격을 못 가질 수 있기 때문에 오늘 정말 바뀌셨으면 좋겠어요. 진심으로 제가 응원하고 싶어서 그러는 거예요. 음. 남편 혹시 그 육아 빼고 이건 좀 내가 좀 잘하는 것 같다고 생각하는 건 있을까요? 예, 네. 처가에서도 제가 이쁨을 많이 받고 있어요. 제가 먼저 가자고 해서 가는 편이고 기념일 같은 경우도 제가 좀 챙겨준다고 챙겨주거든요. 음. 예. 얼마 전에 로즈데이 때도 제가 장미꽃을 선물을 했었거든요. 한번 챙겼어요? 네. 한번 챙겼어요? 네. 꽃을 사왔는데 저는 이제 너무 어색하더라고요. 집에 아, 안 하던 짓을. 네, 그래서 이제 그 꽃을 저한테 주면서 네가 좋아하는 SNS에 올려 이러는 거예요. 어. 약간 비아냥거렸네요. 네. 친정 부모님 이제 오빠가 간다고 그랬잖아요. 그것도 거짓말이에요. 그 오빠가 마음이 우러나서 가는 게 아니고 제가 이제 사정 사정해서 이제 내 엄마 생일이야 이제 가자 같이 저녁 먹고 제가 얘기를 해야 돼 가는, 가는 거지 편이어가지고. 스스로 어머니 생신이야 여보 이게 가야 돼 이게 아니라 아내분은 아니라. 그럼 남편이 앞으로 어떻게 해줬으면 좋겠어요? 다 얘기하지 오늘. 저는 이제. 남편한테 칭찬받은 게 결혼 지금 6년 좀 넘었는데 한 개도 없는 거예요. 칭찬을? 네, 그래서... 아, 수고했어, 뭐... 네, 힘들었지. 그거 따뜻한 말 한마디 듣고 싶고 애기 키우다 보면 이제 이제 조금 이제 제 집에서 이제 안경 쓰고 있고 좀 이렇게... 목금이죠, 네, 목금이지. 네, 렌즈 끼고 이제 오빠 퇴근할 때 이제 이뻐 보이려고 이제 조금 저도 나름 이제... 아, 노력을 하셨구나. 네, 노력을 하는데 저희 남편은... 아무 그것, 말도 없어? 네, 아무 말도 없고... 아, 그래서. 서운해. 그래서 육아에 대해서 좀 많이 힘들었지, 그냥 그 한마디 하고. 아우, 말 한마디 원하는 건데요. 아... 근데 아, 이제 어. 남편분도 바뀔 생각이 있기 때문에 이 자리에 오셨고, 그죠? 예, 그렇죠. 예. 거두절미하고 예. 그냥 지금 여기서부터 시작해보세요. 예. 배드민턴 시작할 겁니다. 배드민턴. 시작할 겁니다. 예. 배드민턴. 배드민턴. 아니, 배드민턴 이용대가 안될 거면 배드민턴 안 치면 안 돼요. 어. 어. 왜 그냥 애, 그 승재랑 같이 캐치볼 해요, 너네 애들. 어, 예, 제가 네. 그렇지 않아도 승재를 저 배드민턴장에 한번 데려갔었어요. 오. 예, 근데 아직 어려서 조금 방해가 되는 것 같더라고요. 좀 위험하기도 하고. 음. 그래서 일주일에 한세번 정도만 나가는 걸로 하고 내년에 승재가 이제 좀 배드민턴 칠 만한 나이가 되면은 같이 하고. 예, 같이 나가면서. 그 중에 술은? 술은 몸 봐서 먹지 마, 이제. 아, 먹지 말라고. <웃음> 술 먹으면 살이 계속 쪄. 예. 남편, 이거를 예. 전제로 하고요. 예. 남편도 3일 정도 배드민턴 치고 싶다는 거잖아요. 그럼 아내한테도 3일 가는 휴가를 줘야 되는 거예요, 3일은? 줘야지. 아내가 원하는 걸 먼저 말씀해 주세요. 그러니까. 어떻게 해줬으면 좋겠어요? 그냥 마음 편하게 그냥 놀다 오라고. 한두 시간? 이제 두세 시간? 아. 많이 안 받아도 한두 시간 정도. 오. 그냥 친구들 그냥 만나러. 안 자, 자유 시간 줄수 있어요? 예, 주말에 일요일에 예, 해줄 수 있어요. 그거 우리가 하면 찍으러 갈 거예요, 매주. 예. 자, 마지막으로 남편에게 하고 싶은 말. 얼굴 보고 오빠, 오빠 하고 얘기해요. 오빠, 아, 그래도 너무 사랑하나 보다. 불러줄 때 음. 울고, 부르면서 울고. 아, 그래서 사랑이 중요한 사랑. 오빠가 하는 약속 <웃음> 지켜보고, 눈 지켜볼 보고, 테니까. 나도 막 힘들 때, 우울할 때 그때 좀 같이 다독여 줬으면 좋겠어요. 그래, 기댈 수 있는 존재가 되게 달래요. 저 시집 안 가서 경험이 없어서 여쭤볼게요. 어떤 경우? 아직도 남편 사랑해요? 네, 많이 사랑해요. 어? 이게 너무 게 사랑해. 아이고. 우리 남편분은, 남편분은 아내분 사랑하세요, 지금도? 네, 사랑합니다. 네, 사랑한대, 왜 그래? 그래! 어, 내가 머리, 모르는 머리. 영역이다. 와. 자, 언니 나도 모르겠어. 알겠습니다. 어, 그렇지. 이상한 영철 씨부터. 나라다, 이사랑 나라. 네, 어. 자, 표 가겠어요. 영철 씨는 고민입니까? 아닙니까? 네, 고민입니다. 저도 고민이라고 생각하고요. 저도 무조건 이거는 고민이라고 생각해요. 저도 고민이라고 생각하고요. 아이는 핸드폰을 던져주면 그걸 놀아주는 게 아니라고 생각해요. 직접적으로 어 그랬어? 이렇게 소통을 하면서 좀잘 놀아주셔야 될것 같고 근데 네, 저도 이건 무조건 고민이라고 생각하고요. 나이 차이가 얼마 안 나니까 앞으로는 좀 자신을 위해서 좀 취미생활이나 꼭 챙기셔서 해서 아내분의 입장에서 이 고민이 고민이라고 생각하면 지금부터 버튼을 눌러주세요. 
남편도 아내에게. 처음 나이트클럽에서 만난 날로 돌아가세요. 좀 친절하게 좀 해보세요. 항상 내가 하고 싶은 말은 미안해, 고마워. 어, 네. 지금까지 정말 고생했고 <웃음> 내가 고맙고 내가 미안한 게 아니라 너가 고맙고 너가 미안해 할수 있게 더 열심히 할게. 어, 어 엔니? 진짜 미안하다. 야, 뭐... 음... 너무 멋있어. 6개월이나 어, 1년 뒤에 찾아가면 한번 찾아가봐요? 예. 가도 되겠습니까? 아, 예. 어, 예. 어, 말은 너무 예쁘게 한다. 예. 어머, 나 남편한테 지금 꽂혔어. 이제 뭐. 지사가 우리 결혼하려면 나이트 가야 돼. <웃음> 얼마나 많은 표를 얻었을지 결과 확인해 보겠습니다. 자, 보여주세요. 신아빠 맞나요? 100표 넘어왔죠? 자, 100. 156? 146? 몇 개면 기록이죠? 1 0 6 꿈이라는 말만 들어도 아주 치가 떨려서 아하. 참다 참다 못해 저희한테 이렇게 사연을 보냈다고 합니다. 꿈 때문에? 안녕하세요. 아들 때문에 주름이 어. 깊게 팬 어머니. 60대 엄마입니다. 아유, 어머니. 어릴 때부터 예술적 감각이 타고났던 제 아들은 꿈도 남달랐어요. 10대 때는 엄마, 나 우리나라를 대표하는 작곡가가 될 거야. 20대 때는 엄마, 나 우리나라를 대표하는 연기자가 될 거야. 어. 30대 때는 엄마, 나 우리나라를 대표하는 웹툰 작가가 될 거야. 뭐야? 그렇게 37이 된제 아들은 아... 작곡이면 작곡, 연기면 연기, 그림이면 그림, 아주 다재다능한, 아주 다재다능한. 백수가 됐습니다. 다재다능한 백수. 엄마, 나그 작곡 연습하게 피아노 사줘. 어, 200만 원이래. 아, 형, 나 연기하고 보내줘. 빨리. 아니, 한 달에 150만 원이래. 빨리. 저, 나 그림 그릴 태블릿 PC랑 장비 좀 사줘. 네? 아니, 450만 원 필요하다고요. 그 아들, 그 요즘 우리 집 버리가 예전 같지 않은데 어, 그 잠깐 잠깐 알바라도 해보는 건 어떻겠니? 아이고. 아니, 무슨 아르바이트야. 아니, 절대 못해. 나는. 나는 내 꿈에 전념해야 된다고. 어머머. 제 나이 예순셋, 남편은 일은 하나입니다. 하루가 다르게 지쳐가는데 대체 아들 뒷바라지는 언제쯤 끝이 날까요? 제발 저희 아들 정신 좀 차리게 도와주세요. 야, 이렇게 아, 어, 살짝 들었을 땐뭐 어때요? 이게 참 애매하기도 하고. 답답, 답답하네. 꿈이 사실 저도 무대에 그냥 올라가는 꿈이었어요. 어. 뭐라도 무대에 올라가는 걸 하고 싶다. 그래서 막 대학 가해주도 시험 보고 탤런트 시험도 봤어요, 저. 음. 심지어. 음. 2차까지 갔다가 떨어졌죠. 저도, 저도 탤런트 시험 봤어요. <웃음> 전 1차 서류 전형에서 떨어졌어요. <웃음> 아, 잘하네. 안 붙더라고요. 심사를 잘하시네, 그분들. 네. 냉정하더라고요. 그러면서 돈은 벌어내니까 엄마도 손 벌리기 싫어하고 알바도 엄청 해야 겠거든요 네. 전 부, 지선이 혹시 개그맨 한 번만이 됐죠? 예. 와. 우리 개그맨 중에 옥동자하고 지선이하고 오남이하고 몇명 있어요? 한 번만이 되네. 어. 저도 한 번만이 됐어요. 나, 그, 나 개그맨 얼굴이 세 번만이 됐거든요. 아, 진짜. 어, 되게 부러워하네. 그때 뭐 봤어요? 어. 콘테스트에서? 저는 뭐 사실 뭐 들어가자마자 합격 이런 우스갯소리도 있는데 그러진 않았고 <웃음> 제가 들어갔을 때 이렇게 기대고 계시던 심사위원분들이 이렇게 하시긴 했어요. <웃음> 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 일단 어머님 모시고 한번 얘기 네? 나눠보도록 하겠습니다. 고민의 주인공 네, 나와주세요. 네. 말씀을 해보세요. 어렸을 때부터 어떻게 이제 뒷바라지를 해왔는지. 중고등학교 다닐 때 지가 또 음악을 하겠다고 해서 피아노 네. 어, 그런 걸또 사줬어요. 어, 비싼 거잖아, 피아노 또. 또 대학 좀 다니다가 1년 다니다 자퇴를 하고 어. 또 연기학원을 다니겠대요. 음. 그래서 연기학원을 보냈어요. 근데 한 달에 150만 원씩, 어. 150만 원씩. 어. 아, 한 달에 150만 원한 달에 좀 비싸. 2년을 보냈어요. 2년. 2년이요, 어머니? 2년? 네. 2년? 네. 대학 등록금 이기죠. 네, 네. 그런 힘 대구서 네. 보냈어요. 연기 뭐 왔다 갔다 하는 사람 있잖아요. 네, 네, 네. 그런 거 하다가 제가 3만 원을 벌어오더라고요. 어. 근데 3만 원 가지고 택시를 타고 집에 오면 
제가 집에 기다렸다가 택시비를 더 줘야 돼 얹혀졌어. 그거 가지고 모자르니까 내가 더 어떤 보조 연기 아. 활동을 했던 네, 했다던가 네, 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 그래서 이제 지방에 가서 아. 촬영을 하고 오면은 3만 원을 받고 그렇지. 지방에서 지방 택시를 타고. 근데 또 학원에서 또 연극을 한다고 해서. 또 200만 원씩 가져오라 해서 또 야. 200만 원을 줬는데 음, 200만 원이 사기였어요. 사기였어요. 그러니까 음. 그런 데는 없거든요, 어머니. 그런 데는 거의 없. 그러다가 이제 지금은 지금. 웹툰이요? 네, 웹툰 작가가 되겠다고 해서 또 웹툰 작가 그외 회사 있잖아요. 네. 네. 5년을 계약을 했는데. 5년 동안 빵원이었었어요. 어떻게? 어떻게 빵원이지? 아예 안 만나는 거? 그러니까 제 인생이 다 거짓말 이렇게 가짜 같아. 음. 아들 인생이? 네네. 어. 그 장비를 얼마 주셨어요? 이거 컴퓨터 화면에다가 펜으로 이렇게 그리는 거였을 때인데. 세월이 바뀌니까. 그것도 새로운 게 자꾸 나오잖아요. 그럼요, 그렇죠. 그래서 세 번을 깨치리니까. 바꿔줬어요. 깨치리니까. 세 번을 바꿔줬어요. 아니 대단하시네. 그런 건 얼마 정도 해요, 어머니? 한 200. 200만 원씩 한 대. 네. 한 600. 음... 600. 기본이 기본이 몇 백이네요. 네. 다. 그러니까 자신의 꿈을 위해서 뭐 열심히 노력하는 건 좋지만 원래 그러면서 아르바이트를 하거든요. 그래서 알바하죠, 알바. 예. 네. 근데 아르바이트를 어, 아르바이트 해라 그랬어요. 예. 음. 제가. 그랬더니 내가 누군데 아르바이트 했느냐고 아 방문을 팍 닫고 들어갔어요. 집에서 놀고 있어요. 지금 요새 방에 음. 아유 계속 막 계속 작업을 하시나요? 웹툰을 아니요. 그러시느라고 그것 그것도 아니에요. 음? 그러면 지금까지 아들이 아... 방에 들어가면 안 나와요. 게임하다 아, 게임 또 자다가 맞아. 게임하다. 에헤이. 어, 아들의 입장을 한번 좀 들어보도록 하겠습니다. 어, 안녕하세요. 안녕하세요. 음, 아, 네. 세상 착한 애들이 너무 많아. 아유, 세상에 착한 애들이 있어. 아니라고 전혀 없어 보여. 그러니까. 예. 집에서 오랜만에 나온 거예요? 네. 네. 어. 나오니까 어때요? 공기 좋죠? 또 신기하지? 이제 얼굴 팀이 나오니까. 예. 많이 신기하네요. 예. 일단, 단도직입적으로. 어. 어. 화면 좀 그만 보시고요. <웃음> 화면 좀 그만 보시고요. 역시 배우를. 예, 또, 그, 단도직입적으로. 어머니 고민 이해가 돼요? 제가 여태껏 뭐, 벌어오지 않은 게 아니에요. 저도 응? 2011년도에 사이트에서 계약을 해가지고 웹툰을 연재를 했고, 100만 원 정도 있었어요. 한 달에 100만 원? 예. 네. 네. 그걸 어... 한 2년 동안. 2년 동안 음... 100만 원씩은 벌었었다 이거죠? 예. 2,400만 음... 원? 이렇게 지내오다가, 그 사이트가 막 이렇게 지금은 우리나라에서 없는, 없는 사이트 사이트가 돼서 음. 웹툰을 하고 있는 그 포트폴리오를 웹툰 사이트에 네. 이렇게 다 보냈어요. 그래가지고 그렇게 기다리고 있는 중인데 그렇습니다. 예. 기다리고 어, 있는 게 어. 계획이라는 거죠? 일단 현재 예. 예, 예. 웹툰은 어떤 내용이에요? 예, 공포물이에요. 공포물. 아니, 사실... 지금 어머니한테는 아들이 공포야. <웃음> 맥주를 항상 다섯 개씩 먹어요. 먹고서 그 술김에 이거 어, 하고 어. 그래야지 이게 떠오른다고. 그 다음에 이제 또 자다가 게임하고 그러다가 또안 되면 저녁 때또 술을 또또좀 먹어요. 아. 스트레스를 받아가지고 저도 이제 게임에 못 들어가게 된 거예요. 아이템이 막 좋은 게 나왔을 때그 쾌감이 음. 나오잖아요. 아이템 사려면 무조건 네. 엄청 비싼 데고 돈이 있어야 음. 되는 거죠. 무조건 돈이죠. 예. 아들이 소액 결제 같은 것도 막 해요, 어머니. 네. 엄마 카드 아, 카드로도 쓰고 어. 지 전화로도 쓰고 전화비 누가 내주시는데요? 제가요. 아, 한 어느 정도 얼마 정도 돼요, 어머니? 제일 많이 나왔을 때. 네, 소액 결제만. 30만 원, 40만 원. 아유, 30만 원, 40만 원. 아이고야. 저희 같은 입장에서도 희극인들도 창작을 하고 아이디어를 계속 내야 되는 입장이어서 그런 사람들은 특히나 더 이것저것 경험해보는 게 굉장히 중요하다고 생각을 음. 하거든요. 그래서 어디 나한테 알바를 시키려고 그래, 이게 아니라. 이 일도 해보고 저 일도 해봐야 된다고 저는 생각을 하거든요. 어, 좋네요. 하거든요. 그럼요. 네. 아르바이트 그 금액이 굉장히 좀 
적잖아요. 그게 가족들한테 보탬이 될까라는 생각이. 아 지금 놀, 놀고 계시잖아요. 아무리 적어도 그만큼은 벌잖아. 이득이잖아요. 응. 그럼. 그 정도로 저희 집이 뭐 궁핍하거나 <웃음> 저희 집이 뭐 궁핍하거나 그런 <웃음> 정도는 아니거든요. 그래서. 아, 아, 부모님한테 계속 서른 일곱 살 때까지 이렇게 해서 벌리고 싶으세요? 나돈좀 줘요, 엄마 이렇게. 알바랑 병행을 할수 없는 게 아르바이트를 만약에 하게 하면. 되면은 네. 웹툰을 하게 되는 시간하고 네. 겹쳐지게 돼요. 겹쳐요? 그쪽에서 네. 연락이 오면요? 예. 네. 음. 그럴 경우가 있거든요. 제가 안 된다는 보장이 아니라 음. 네. 저는 된다는 보장이 있기 때문에 네. 네. 말씀을 드리는 거예요. 언제 날짜가 딱 언제 발표가 된다 이런 게 있나요? 아니면 무한정 기다려야 되는 건가요? 딱 기간이 있어요. 기간이 있어요? 예. 그 언제예요? 그 언제 발표예요? 예, 한달 정도 되거든요. 네, 맨날 한 달이래요. 맨날 한 달이래. 맨날 한 달이래요. 맨날 한 달이래. 이렇게 몇 년째예요? 몇 10년. 10년. 10년째 한 달이야? 10년째, 10년째 한 달이야? 아니지요. 아들이... 9년은 아니고 한 6년 정도 됐죠. 6년. 아, 지금 여... 아니, 9년과 6년은 아니, 다르지. 휴대폰비 다 내줄 만큼 궁핍하지가 않다고 하는데. 제가 이제 살아가기가 너무 힘들잖아요. 그래서 카드룸을 냈어요. 대출 받았다고 대출. 네, 천만 원을 냈어요. 근데 지금은 이제 조금밖에 몇만 원만 내면 그래. 돼요. 네. 아니 아들은 사람... 집이 살만하다고 아까. 아니 살만한 거는 저 지가 살만한 거지. 지가 살만한 거지. 자기는 그렇지. 엄마가 아니, 살만한 거지. 엄마 유머 있으시다. 지금 옆에. 아주 비슷한 느낌인 한 분이 계시는데 <웃음> 형이에요 형. 자 형이 볼때 동생 상황. 지 돈벌이가 안 되니까 저한테 이제 용돈도 좀타 쓰고 뭐 휴대폰비도 좀 내달라고 하면 내주고 저한테 이제 5만 원을 이제 아니? 꿔달라는 거예요. 또 자기한테 또 이렇게 뭐 댓글로 좋은 소리 하면 고맙다고 이모티콘을 사가지고 팬들한테 돌리는 거예요. 아... <웃음> 음. 그리고 또 이제 게임 같은 것도 이제 뭐그 1년에 한 번씩 이벤트 패키지로 사야 된다고 20만 원이나 25만 원짜리 또 사야 된다는 거예요. 그래서 내가 무슨 돈이 있어 가지고 그 사냐. 그때 카드로 긁으면 된다고. 와. 네, 그런 소리 하니까 지금 저도 지금 너무 어려워 가지고 투잡을 뛰고 있거든요. 네. 아, 그렇지. 물류 센터인데 거기가 이제 하, 일주일에 하루 나갈 수도 있어요. 네. 하루 나가면 일, 7만 원이니까. 어, 그 소개해 주신 거예요. 소개를 해줬어요. 네. 자기는 그런 걸 해본 적이 없기 때문에 아. 절대로 할 수가 없대. 그럼 해본 적이 없기 때문에 할 일이 아무것도 없겠네 그러면. 앞으로. 그러니까요. 어? 동생이 그 웹폰 본다고 말을 봤대요. 이렇게 얘기할 때 속은 어때요? 아 이런 아, 이런 말하면 돼. 이거는 진짜. <웃음> 웹툰 작가 중에서 뭐아난저 사람처럼 되고 싶다 하는 롤모델이 있어요? 음. 롤모델 없어요. 롤모델이 그럼 누구예요? 저예요. 그럼 누구예요? 저예요. 아, 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 아 본인이 네. 아 본인이 네. 나의 롤모델이다. 제가 좀 유명하거든요. 지금 자존감 높은 분 중에 가장 나쁜 케이스를 보고 있어요. 네, 네. <웃음> 자존감 높은 분 중에 가장 안 좋은 케이스를 근자감이 예. 거의 나쁜 케이스 예. 예. 아니면 차라리 그냥 전문적인 교육을 받아서 지금부터라도 아 제가 아마추어가 아니잖아요 그런데 음. 왜 전문적인 교육을 받아야 하는지 저는 그거는 좀 말이 안 된다고 생각합니다 아, 뭐 그렇게 생각할 수도 있는데 너무 단호하게 제가 가르치면 가르치는 거잖아요 그래서 아르바이트를 구한 것도 예를 들어 뭐 학원 강사나 노안물 도와서 색칠 알바를 하든지 음. 뭐 그런 거를 이력서를 넣는데 그게 또안 되더라고요. 왜안 될까요? 몇 군데 넣는데요? 한 다섯 군데. 근데 어. 그게 왜안 될까요? 제가 보지 저도 여덟 번 돼가지고 결국 여덟 번다 떨어졌는데. 그러고 나서 결국은 운명이 아니 한꺼번에 오더라고요. 넣었거든요. 한꺼번에 수상 넣더니 한꺼번에. 그래요. 그게 지금. 저도 묻고 싶은 게 만약에 집에서 아니면 형이 이제부터 못, 지원을 받지 못하신다. 그럼 어떻게 하실 거예요? 그래도 알바, 아르바이트 안 하고. 어... 거기까지는 생각을 안 해봤는데. 거기까지는 생각을 안 해봤는데. 아... 생각하네요. 그래. 아니 근데 솔직하게 말씀하신 거예요. 아, 진짜 생각을 안 해본 거예요. 진짜 안한 거네. 예. 
근데 어머니도 잘 원인이 좀 있으신 어머니 거예요. 어머니 단호한 적이 없었던 네. 것 같아요. 이제 애들을 가르치기를 좀 남달라요. 음. 끔찍해요. 이렇게 저희 아드님을 다들 다 우리 다 아드님들 그래서 욕도 많이 얻어 먹었어요. 우리 아. 신우한테 너무 애들 네, 오냐, 오냐, 네, 네. 뭐든지 다 들어주고 그랬는데 아. 이제는 저도 지쳤다 이거지. 응급실에도 한몇번 실려가고 아. 지금도 우울증이 와서 수면제를 먹고 자고 7년째 지금 먹고 있거든요. 아하. 막 화병도 있고 막 그렇대요? 네. 네. 근데 이제 저희 집이 17층이에요. 그래서 제가 떨어져 죽으려고 했었어요. 거기에서 너무 왜냐면 어. 되는 일은 없고 약은 자꾸 먹어야 되는 아이고. 형편이고 하니까 어, 여기서 떨어져 죽으면 어떨까 하는 그런 생각도 많이 했어요. 어머니가 사실 신우이가 신우한테 욕까지 먹을 정도로 아이들 교육에 네. 최고 완벽주의였던 거지. 근데 네. 그 어머니의 자존심이 무너졌군요. 아, 그렇죠. 아. 그렇죠. 그거예요. 어머니가. 아. 그러니까 차라리 좀 무심하게 방목하면서 어, 이렇게 했으면 모를까? 음. 모든 걸다 바쳐서 했는데 아. 결과가 전혀 다른 아. 결과가 나니까 아이고, 아이고. 어머님의 그 상실감은 이 배가 되는 거죠. 막 너무 힘들어 하셨던 그리고 극단적인 생각까지 하셨던 거 알고 있었어요? 네 알고 있었어요. 음. 응. 저도 우울증이 심하거든요. 음. 응. 엎어지고 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 왜왜 왜 인생이 왜 이렇게 되는지 저도 잘 모르겠는데 자꾸 그러니까 이게. 엄마를 생각할 겨를이 없이 저도 안 좋은 생각도 많이 한 적이 있어요. 응. 예, 그래서 엄마가 그때 본 적도 있고 엄마한테 굉장히 미안하고 <웃음> 그런 부분이 있죠. 웹툰 작업을 포기하라는 건 아니에요. 응. 아르바이트라도 하면서 소소의 자기 의식주 해결하고 살면은 뭔가 더 낫지 않을까 네. 집에 맨날 갇혀가지고 자기만의 네. 세계에 갇혀 사니까 좀 나가서 다른 사람들도 좀 부다 만나보고 네. 좀 거기서 좀 느끼는 게 있으면 바뀌지 않을까 전 항상 그런 생각을 하거든요 네. 저도 형님 말씀에 되게 동의를 하는 게요 우리 동생분 그꼭 나가서 일을 하지 않으셔도 돼요 제 생각엔 어. 지금 햇볕 쐬는 거 있잖아요 예 네. 네. 해보는 거. 중요하죠. 집만 환기시키는 게 아니라 사람도 환기를 시켜줘야 되거든요. 그래서 집에만 계시는 우리 아드님 모습 보는 것보다 나가시는 모습을 보시면 훨씬 더 어머님도 좋아지고 아드님도 좋아질 거라는 생각이 지금 들거든요. 큰 그림을 보고 싶어서 여태껏 이제 참고 왔는데 확 그만둘 수는 없는 상황이잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 예, 그래서 조금만 좀 응원을 응원을 해줬으면 좋겠는데. 응. 이걸 안 하고 형은 뜬금없이 계속 막 문자를 보내요. 어, 물리센터 자리 아르바이트 비웠다. 자리 하루에 한 번씩 계속 보내요. 어, 어. 더 압박이 되는 거예요, 제, 어. 저한테는. 안 하고 싶은 게 아니라 음, 음. 하고 싶지만은 못 하게 되는 경우도 있거든요. 그런 생소한 일을 할때 상처도 좀 많이 받았었어요? 크게 받은 적이 있어요. 그렇죠. 그래서 아르바이트를 뭘 한다는 라 거는 뭐 일이 힘들고 떠나서 사람들한테 상처받는 게 제일 겁나죠. 네. 사람 만나는 음. 게. 그러면은 구체적으로 언제까지 좀 기다려줬으면 좋겠어요? 가족들이? 딱한 달만 좀. 아, 한 어? 달? 아, 한 어? 달? 아, 한 달. 어? 또, 한, 아니, 매, 매년 한 달이라고 아까 얘기하셨잖아요. 엄, 엄마가 빵 터졌어요. 2년째 한 달이라고. 아니, 형왜 웃는, 형도 웃어. 그럼 한 달이란 기준은 뭐예요? 어, 아, 그래도 가까 엄마가 웃게 만들어요. 10년째? <웃음> 그래, 엄마가 지금. 얘기하지 마. 얘기하지 마. 얘기하지 마. 
엄마 늘한 달이야. 아, 진짜 한 달이에요. 맨 10년째. 10년. 엄마 아직까지 웃고 있어? <웃음> 형이 얘기해봐. 어. 형 진짜예요? 아니 항상 어? 하는 얘기가 10년이면 기다리면 터진다. 대박 난다. 맨날 도대체 이게 한 달이. 한 달이 10년이니까. 한 달이 터지. <웃음> <웃음> 뭐 그냥 엄마랑 형이랑 얘기했던 거랑 달리 여기는 지금 방송에 나가면 정말 수많은 사람들이 다 보고 있는 거거든요. 진짜 한달 후에는. 뭔가 마음을 달리 먹을 자신이 있어요? 이건 국민과의 약속이에요. 지금 아, 꿈을 포기하지 않는 조건 하에서. 네. 아니 형은 포기하지 말고 나가서 밥벌이 하면서 하라는 거 아니에요. 엄마도 그거 반대. 네. 엄마 꿈 반대하는 게 아니잖아요. 네. 지금 나가서 네 밥벌이 네가 하라고. 네. 자유롭게. 네. 안 줘도 된다고. 소액 결제는 네가 하고. 하라고. 그 얘기 아니에요. 누가 여기 반대해요. 예한 달. 그럼 한달 후에는 형이 추천해주는 아르바, 아르바이트 자리 가서 그럴 수 있지만 나는, 그걸 극복하고 할수 있어요? 나는 내일 있어요? 나가야 된다고 생각해. 내일 응? 당장? 네, 친구, 나는 사실 이게 왜 그러냐면 어른이 돼서 사람 고치긴 힘들어요. 근데 무엇이 고, 고치는 줄 알아요? 사람을? 환경이 고쳐요. 저는 제가 이렇게 될수 있었던 건 여덟 번 셔보고 여덟 번을 다 떨어졌어요. 모든 사람들이 나는 안 된다고 그랬어요. 사실. 근데 나는 먹고 살아야 되기 때문에 내가 가장 할수 있는 게 뭐일까? 여러 가지 생선 장사도 하고 뭣도 하고 뭣도 하면서 무명의 10, 7, 8년을 지냈기 때문에 오늘 내가 어떤 어려움이 있어도 나는 이길 수 있는 그런 것들을 내가 연습해 놓은 거거든요. 결과가 발표가 되는 날이 한 달이에요. 앞으로 한 달? 예. 예. 그래서 그한 달만 기다려 보고 다른 알바를 병행하면서 네. 엄마랑 형은 뭐 잘못 믿는 눈치일 수도 있어요. 그렇죠. 일 수도 있어요. 그렇죠. 엄마 왜또터지셨어 이렇게 어머님 속으로 아이고 이 사람들 다 속고 있네. 우리 아들 거지 부렁에 속아 넘어갔네. 지금 그러시는 거예요? 아드님 뭐눈 보고 아들 평소에 어떻게 불러요? 그냥 아들 이러고. 아들. 엄마. 어렸을 때부터 모든 걸다 해줘가지고 호칭도 뭐좀 남다른가. 뭐 똥강아지 뭐 이런 거 있는 줄 알았죠. 뭐 이런 거 있는 줄 알았죠. 그냥 우리 아들. 어, 어머님 잘 웃으시네. 아, 뭐가 있나 본데. 아, 똥강아지요? 똥강아지요? 어, 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 똥강아지요? 어렸을 때? 우리 애기. 아, 우리 애기. 우리 애기. 아, 진짜 애기. 세상에. 음. 그 호칭이 사람을 진짜 멈추게 했구 근데 애기라고 하면 안 돼, 이제는. 와. 음, 앞으로. 지금 하고자 하는 일에 열심히 하고 엄마 아빠 걱정하지 말고 너나 밥벌이나 잘해라. 아버 <웃음> 음. 이제 지원은 끝이다 한번 가요. 지원은 끝이다. 어, 지원 응. 끝이다 이제. <웃음> 예고편에 나오면 놀리겠는데요. 끝이다 이제. 그리고 어머니 저는요. 어머니가 자책하지 않았으면 좋겠어요. 똑같은 그래요. 교육 방법으로 키워봤지만 큰아들 봐봐요. 자기 부족하니까 알바까지 하면서 투잡을 뛰잖아요. 어머니. 어머니 잘 키운 거예요. 근데 둘째 애기야가 그 호칭 때문에 그 호칭에 멈춘 애기로. 생각이 애기로. 어르신이 그, 그냥 그냥 애기라고만 해도 그냥 웃고. 그러니까. 한 달째만 해도 웃고. 음. 예. 아기가 한 달만 기다려달래요. <웃음> 자, 어, 우리 설아. 네. 고민이 아니에요. 저는 이거 완벽한 고민이라고 생각합니다. 주변 사람도 같이 챙기면서 그리고 그 사람들을 위해서라도 조금 변하셔야 될것 같고 아드님 때문에 좀 많이 웃으실 수 있으면 좋겠어요. 본인의 꿈을 유지하기 위해서 어머님과 아버님 그리고 형의 그 돈. 사실 그거는 또 그분들의 꿈에 꿈을 희생한 대가일 수도 있거든요. 그렇죠. 내 꿈을 유지하기 위해서 남의 꿈을 훼손하거나 그렇지. 아, 그러면 안 되는 거야. 난 노동력 착취라고 봐도. 네. 부모님 돈은 부모님 돈이라는 그럼, 것을 그럼. 형 돈은 형 돈이라는 것을 뭐, 확실하게 알고 하셔서 좋습니다. 노동의 대가로. 정확히 세게 들어보세요. 정인이가 저렇게 멋지게 얘기했는데 너무 그러니까. 고민스럽겠네요. 그래요? 멋지게 마무리 해볼까요? 예. 네. 일하는 즐거움을 아직 잘 모르시는 것 같아요. 일하는 즐거움은 또 다른 나를 표현하는 거라고 생각하거든요. 꿈하고 상관없이 그렇죠. 나를 표현하다 보면 내 꿈도 다시 근접해 줄수 있다고 생각하거든요. 내일부터 정말 일하는 멋진 남자가 되시길 바라겠습니다. 네. 잘한다. 나중에 방송 나갈 때 어. 우리 영철이 멘트를 정인 앞에 붙여주세요. <웃음> 어머님 입장에서 고민이라고 생각되면 버튼을 눌러주세요.
웹툰 실력 한번 보고 싶다. 웹툰 예. 진짜 살짝이라도. 어, 저희가 여기 분위기를 좀 다른 분 이야기할 때 그려달라고 했어요. 아, 그렸어요? 그래서 아들이? 살짝. 분위기를. 오. 연필로 지금 우와. 그린 게. 오. 어. 아니 근데 나쁘지는 않아요. 어, 그럼요. 네. 네. 예. 또 다른 사람들도. 그림 스타일이 진짜. 아, 공공을 잘 그리시겠어. 마지막으로 어머님께 어. 정말 어, 엄마도 그렇고 아빠도 그렇고 미안하고 사랑합니다 죄송합니다 음. 음. 형한테도 하고 싶은 말 있어요? 형 진짜 한 달만 딱 진짜 한 달만 딱 진짜 <웃음> 아 이거 진짜니까 진짜니까 진짜 마지막 한 달이야 한 달만 딱 기다려 주시고 내 진짜 안 되면 따라갈게 한달 뒤에 물류센터 가는 거야 응. 알았어 약속 약속 약속했어 어 약속했어 자 우리 어 약속 약속했어 어 약속했어 자 우리 어 고맙습니다 네. 어. 자 물류센터로 가는 가죠 우리 사장님과 한달 후에 진짜 그 결과가 나온 다음에 과연 아들이 진짜 궁금하다. 어, 바깥으로 나가서 우와. 뭔가 일을 하려고 하는지를 우와. 저희가 한번 어. 말씀을 드리겠습니다. 그렇게 해도 되는 거죠? 네. 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 확인해 보겠습니다. 결과 보여주세요. 눈꼴 빼먹는 남자. 범주투 몇초 됐으면 좋겠다. 사람에 대해 인디아는 풍부히 갖고 있어요. 대표 넘어갔나요? 171, 171, 그러면 171, 1위로 올라갑니다. 171, 151, 161. 아! 사연의 제목은 억울한 인생입니다. 억울한 인생. 아빠 역할이 있는데 그거 좀 해주실래요? 아빠는 어떤 아빠 톤으로 해요? 이영자 씨 톤으로 해요? 아빠 톤으로 해요. 네, 알겠습니다. 예, 네, 제 정체성은 네. 여성이에요. 네, 알겠습니다. 미안해요. 계시죠? 그럼요. 아 예, 미역 드렸잖아요. 예, 예. 예. 아니, 미역을 선물을 못 하겠어요. 왜요? 내가 김태희님 미역 드렸죠. 어떤 느낌이에요? 너무 맛있어요. 우리 아들 미역 드렸죠. 아우, 진짜 맛있어요. 근데 미역을 드리면 그냥 영철아 어? 고마워하면 되잖아요. 어. 영철아, 미역을 달라는 건 혹시 애기 엄마가 돼달라는 뜻이니? 아, 어, 나 진짜 미안한데 미역을 선물을 못 하겠어. 안녕하세요. 제주도에 사는 15살 여중생입니다. 전 요즘 신데렐라가 된 기분이에요. 학교 갔다 오면 방바닥을 쓸고 닦고 쌓아둔 설거지도 하고 빨래부터 쓰레기 분리수거까지 다 좋은 줄 해야 하거든요. 저한테 매일 집안일을 시키는 사람은 바로 우리 아빠예요. 아무리 쓸고 닦아도 아빠 성에 안 차면 버럭버럭 화를 내십니다. 예, 버럭버럭 화내면서 한번 다시 해주세요. 버럭버럭. 정상 한번 맞아. 어? 정상이 먼저 좀 봐. 제대로 다시. 딸. 잠시 기름기 모양과 성에 다시. 환. 왜? 심지어 저 말고도요. 열일곱 살 오빠랑 열두 살된 여동생이 있어요. 근데 저한테만 저한테만. 왜 그러지? 아빠. 설거지는 오빠 좀 시키면 안 돼요? 네가 여자니까 네가 해! 아 그럼 여동생도 여자잖아요. 네가 언니니까 네가 좀 하라고. 이렇게 말을 따박따박 말 대답을 해. 어? 여자니까 해라. 언니니까 해라. 아주 지긋지긋합니다. 사실 2년 전에 어, 엄마가 돌아가셨습니다. 아이고, 엄마가 돌아가신 후부터 쭉 집안일을 도맡고 있는 상황입니다. 아빠는 왜 저한테만 집안일을 시키는 걸까요? 안녕하세요 해서 제 억울함을 좀 풀어주세요. 지성 씨는 어때요? 형사관계에서 이런 선언 뭐 많이 받았죠. 받았죠. 어, 어, 한살 또울 오빠가 있기 때문에 음. 저 할머님이 1910년대 분이셨어요. 그러니까 남아선호 분이 제일 강할 때. 오빠랑 저랑 앉아서 밥을 뭐 예전에 뭐 중학생 때, 고등학생 때 먹는다. 그러면은 제가 뭐 이렇게 돈가스 같은 거제 입으로 들어가면 저렇게 째려보세요. 웃기라고 말고 진짜. 진짜로. 그래. 저렇게 째려보세요. 그럼 할머니 왜 그래? 그러면 아깝다. 네 입으로 들어가는 게 아까워 죽겠다. 이렇게 말씀하세요. 아, 진짜. 웃기라고 그러는 게 아니라 진짜. 진짜. 
국민의 주인공 제주도에서 왔거든요. 아, 네, 따뜻하게 좀 맞이해 주시죠. 예. 아니 얼마나 힘들길래 제주도에서 이렇게 여기까지 왔어요? 어, 제가 집에 오면 청소 도우미가 아닌데 아빠가 저한테만 청소를 시키시는데 방 청소도 하고 이제 거실도 쓸고 닦고 이제 설거지도 하고 음식물 쓰레기도 버리고 분리수거도 하고 이제 빨래도 빨아서 이렇게 음. 널어요. 음. 다 하면 몇 시? 다 하면은 1 1 시. 어머. 그럼 숙제 같은 걸 어떻게? 해? 내, 내 본인 숙제 학교 이거는. 아침 일찍 가서 해요. 오, 오 대, 아이, 대단하다. 아, 제가 초등학교 아, 6학년 때 아, 어머니가 아, 돌아가셔가지고 아이고. 이제 역할 분담을 다 했어야 됐는데 음. 점점 시간이 지나니까 거의 다 제가 맞는 게 돼버렸어요. 음. 집안이라면서 가장 힘든 건 뭐예요? 그 아빠가 마음에 안 들면 조금 버럭하시는 게 있는데 아이고. 제가 설거지를 하면 이게 뭐냐고 귀인기가 이렇게 있는데 음. 좀 다시 똑바로 하라고 이렇게 아이고, 아이고. 화를 아. 내시면서 그러시더라고요. 제가 방 거실 청소를 또 하면 이제 발바닥에 먼지가 자꾸 거슬리니까 이게 똑바란 거 맞냐고 제일 싫어. 어, 그런 제일 싫어. 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 힘들어서 너무 그래. 그래. 응. 너무 저만하니까 짜증나서 이렇게 중얼중얼 거리면서 청소한 적 있었는데 이제 또 아빠 옆에서 그럴 거면 하지 말라고 엄청 소리를 버럭버럭 지르시면서 헐. 제가 아무래도 생리통을 좀 첫날에만 좀 심하게 하는 편인데 아, 그래요? 엄청 아파가지고 못하겠다고 했었는데 이제 아빠가 별로 안 아픈 것 같다면서 아, 아이고 아빠 어떻게 알아 공감을 못하시는 식으로 예, 말해서가지고 예, 그때도 섭섭하지 네. 그럼 얘기를 하죠 어, 아빠 나 생리통 때문에 너무 힘들다 음. 첫날만 빼달라고 말은 해봤어요 아빠한테 그런 말은 음. 생리통이라고 말안 하고 그냥 배가 아프다고만. 그렇지. 아빠, 아빠지만 또. 네. 아니, 그러면 청소 네가 안 하면 다른 사람들은 청소를 안 해줘? 그럼 오빠랑 동생. 어. 아빠는 진짜 반찬이랑 아니면 빨래를 가끔 도와주시는데 동생이랑 오빠는 별로 잘해서 제가 거의 90%는 거의 90%는 해요. 다 하네. 다 하는 거네. 동생이 어리니까 좀 애기니까 너가 해야 된다 이런 아. 말을 하시니까 음. 그래서 혼자 막 속으로만 이렇게 쑥 이렇게 되고 운 적도 있고 음. 그냥 혼자 운 적? 아유. 네, 그냥 방에서 누워가지고 무슨 어. <웃음> 생각하면서 눈 물었어? 그냥 엄마의 빈자리가 좀 많이 와. 제주도에서 오신 아빠 어디 계세요? 네, 여기 있습니다. 청소가 고민이냐? 이게 한번 해보자. 이런, 이런 마음으로 오셨어요? 아니에요. 전부 다 이제 애들하고 다 똑같이 시켜요. 그런데 네. 유독 자기한테만 시킨다고 그렇게 느끼는 거죠. 아니, 다른 90%를 다 따라 네. 시키려고 그러는데? 아, 그런 거 아니에요. 아, 그런 거 아니에요. 아니, 아빠, 그럼, 아니, 그럼, 아니, 아니 그럼 확인 한번 해볼게요. 어. 아들은 어떤 걸 맡았어요? 세탁기는 쪽하고 베란다 쪽. 예. 그리고 이제 큰 방. 막내는 이제 자기 방. 언니하고 같이 쓰는 방인데. 예. 반만? 자기 자리만. <웃음> 자기 자리 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 자리만. 자리만. 어, 예. 우리 여기 두째 딸은 뭐 어, 맡았어요? 어디 어디? 거실이랑 주방. 주방. 주방 그 다음에. 그다음에 본인 책상. 본인 책상. 본인 주변. 주방 설거지니 뭐 이런 거 다요? 아니 주방 설거지는 거의 대부분 제가 해요. 아니 주방 설거지는 거의 대부분 제가 해요. 제가 제가 하지 못했을 때 시키는 거죠. 제가 많이 하는 것 같아요. 아. 저녁 밥을 먹잖아요. 네. 그러면은 자기 식기라도 치워야 되잖아요. 네. 근데 식기조차 안 치우고 그냥 자기 방으로 가서 휴대폰 하던가 TV를 보던가 그렇게 하거든요. 그럼 남은 저는 그걸 치워야 되잖아요. 그치. 도와달라고 하면 이제 또 원래 너가 당연히 해야 되는 거잖아 이렇게 오빠가 말하고 이제 동생은 아예 대답도 안 하고 엄청 짜증내면서 너가 해야 되는 거를 뭐 언니라고 안 하고 너너 이러거든요. 어, 어, 어. 그러면은 그러면 어. 주인공은 오빠한테 오빠라고 그래요 너라고 해요. 너라고 해요. 아. 아. 오빠는 베란다 쪽 맡았대잖아. 청소 저기 세탁기 하고. 오빠는 자기 옷을 빨면 안 널어요. 그냥 그래서 하루 하루 종일 그냥 세탁기 안에 그게 있으면 또 이제 냄새나. 냄새나. 그 냄새나. 다시 빨아야 되잖아. 다시 빨아요. 한 맞아요. 근데 한번 빨았는데도 냄새가 그래도 있는 거예요. 한 두세 번은 못 빨아요. 그래, 꿉꿉해. 그래서 결국엔 또 제가 또 널. 
와가지고 아버지 공평하지 않은 것 같은데 어때요? 아까 공평하다고 하셨는데 아니 공평해요 아니 공평해요 아, 정확하게 공평하게 분담했어요 근데 둘째가 자기를 제대로 안 해서 이 문제가 생긴 거죠 아 깨끗하지 않아요? 네 아버님 네. 지금 나눴을 때부터 불공평하거든요 딸이 범위가 너무 커요 아니 범위 안 커요 <웃음> 얘기가 좁혀지지 않아요 그런데 <웃음> 더 공격하셔야 될것 같은데 그러니까, 예, 여동생 지금 초등학생이잖아요 그때부터 그 나이부터 우리 경선 양은 계속 일을 했다는 거잖아요 집안일을 그죠? 네. 자기 책상만 하는 거죠 아이도 근데 빨래도 하고 설계도 가끔씩 해요 같이 오빠는 세탁기에 음. 넣고 잘 널지도 않는다면서요 가끔 아무지 잊어버려서 그렇죠 <웃음> 아. 어, 여자니까 이왕이면 네가 하는 게 낫지 하지 마시고 좀 다른 사람하고 좀 공평하게 나누면은 그러면은 네. 뭔가 좀 요인, 깔끔해질 요인, 것 같아요. 요인제. 아, 네. 근데 그 주방 같은 경우는 제가 대부분 다 하긴 제가 다 해요. 네? 아, 제가 해요, 많이. 일주일이면 몇번 설거지해? 일주일에 다섯 번 정도. 할 때도 있지만 안할 때도 있죠. 거의 매일이라고는 아니고 한. 세번 정도 아, 잠깐만요. 동생은 옆에서 이렇게 고개 흔드는데 동생 어때요? 언니 말이 맞아요? 아빠 말이 맞아요? 언니 말이 맞아요? 아빠 말이 맞아요? 거 봐. 아버지 거짓말 하지 마요. 거 봐. 아버지 거짓말 하지 마요. 아버지 거짓말 하지 마요. 이게 언니의 고민이 이해가 돼요? 이해가 되긴 않나요? 아, 이해가 되긴 않나요? 전 가족 중에 언니가 제일 고생한다고 생각해요? 네. 그럼 맞는 얘기야. 그러면 청소 이렇게 집안일 나누는 건 공평하다고 생각해요, 본인은? 아니요. 아니지. 어머. 어머. 근데 언니가 왜 제일 많이 하게 되는 것 같아요? 오빠는 학교에서 늦게 끝날 때는 11시 조금 넘어서 들어오고 저는 학원 갔다 왔다가 7시쯤에 들어오는데 저는 좀 힘들고 그런데 언니는 그나마 어때요? 그럼 뭐 귀찮아? 어? 잠깐만. 근데 오빠 늦게 들어오는 건 그렇다 치고 어, 본인은 7시에 들어오는데 뭐가 그렇게 힘들어요? 아, 그 만약에 제가 설거지를 대신 해주면 손도 물이 묻고 냄새가 나기, 나는데 그것 때문에 좀 짜증나가지고 그러면 언니는 언니보다 아, 언니는... 묻고 묻고 더 많이 묻을 텐데 언니가 저보다 설거지 잘하니까요. 아. 그러면 우리 그 여동생이 보기에 언니가 언제 제일 힘들어 보여요? 어떨 때? 언니가 생리송 때문에 아플 때 아플 음. 때 아빠가 자꾸 엄살 부리지 말라면서 막 어. 언니한테만 시킬 때가 가장 그러면 그래. 동생이 얘기 좀 해주지 잠깐만 아빠 아빠 그냥 단순히 꾀병이라고 음. 생각하셨어요? 아니면 생리통인 거 알고 계셨어요? 자기 의사를 확실히 표현을 하면 어. 그렇게 할 건데 그렇게도 안 하고 그냥 그러니까. 물어도 그냥 아이고 얘기하지 그냥. 그랬어 당연히 핑계 있는 걸로만 들죠 아프다고 했어요 응. 아파서 응. 잘 못하겠다고 응. 그럼 오빠를 만나서 한번 얘기 나눠보죠 네. 예, 예. 안녕하세요 음. 안녕하세요 아 네. 멋있다 어 지금 고등학교 몇 학년이죠? 저 1학년이요 고등학교 어, 왜 고등학생 애들 다 머리 스타일이 어, 저래 다 저래 <웃음> 저 바가지 저 바가지 어, 아우. 눈이 안 보여 눈이 다 같은 바가지 쓰나 봐 아니 그러니까 여동생 입장에서 <웃음> 고민 이해가 돼요? 어때요? 애초에 잘했으면 고민이 맞는데 잘 하지도 않으면서 고민이라고 하면 어떻게 하자는 거예요 오 마이 갓 그러면 우리 오빠는 그 세탁기 돌리는 것도 옷까지 안 넣는다면서요? 시간 못 기다려 자죠 전 아, 피곤하니까 네. 오빠가 해야 될 거를 경선장이 한 거잖아요 맞죠 그거는 잘 하지도 않아요 어떻게 된 거지 아니 한 번이라도 했을 거 아니에요 한번 이상은 네, 한번 이상은 했죠 <웃음> 그러면 아, 동생이 아, 설거지 아, 주로 아, 하는 아, 편이에요 아빠가 많이 하는 편이에요 아빠가 많이 하죠 아빠가 많이 하죠 아 이거 뭐야 아니, 여동생 얼굴 봐 여동생 이거 오빠가 거짓말하는 거예요 이거 아니요. 남녀 대결인 거예요 뭐 이게 아빠가 요새 일이 많아가지고 동생 시키는데 그것도 잘 하지도 않고 누가 와도 쟤는 청소를 했다 이런 생각이 안 들어요 진짜로 아 들어? 네 그러면 오빠가 하면 어때? 청소는 이렇게 하는 거야? 그래. 좀 해줄 수 있잖아 여동생이니까 중학교 때까지 제가 설거지도 하고 거실 청소도 했는데 응. 고등학교 올라가고 나서 거의 못했죠 제가 이 집은 청소는 다 했다고 그래서 뭐 하는 거야 대체 <웃음> 
이렇게 의견이 분분할 것 같아서 오늘 삼촌이 왔어요. 제 삼자 아, 입장에서. 오. 자, 우리 친삼촌 어디 계세요? 안녕하세요. 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 오늘 경선 양의 고민 듣고 어떠세요? 다들 자기가 했다 그러니까 <웃음> 예, 그게 좀 찹찹합니다. 음. 경선이가 배려심이 좀 많아요. 그래, 예, 그렇게. 예, 그러니까. 예, 다른 형제들보다. 그래서 그 전업주부가 하루 종일 일을 해도 티가 안 나는 게 집안 일이잖아요. 맞아요. 예. 멋있다. 그래서 옆에 사람이 와서는 제대로 못했다고 얘기하기는 되게 쉬운 일인 것 같아요. 우리 형이지만 경선이한테 이런 건 진짜 너무한다 할때 있어요? 제가 명절 때 와서 보니까 저희 형이 경선이한테 잔소리를 많이 하더라고요. 아... 왜 이렇게 어지럽혔냐. 아... 너네 제대로 못 치우냐. 아... 이런 얘기 하는데 그런 부분을 좀 고치고 가족끼리 대화를 좀더 하면 그래요, 좋겠어요. 음... 형이 어릴 때는 어땠어요? 형이 있고 또 누나가 있어요. 네. 예, 그 저희 아버지 경선이 할아버지도 저희 누나를 많이 혼을 냈어요. 비슷했구나. 아... 예. 아... 그러니까 남한 선호 사상이 좀 있으셨구나. 예. 아 삼촌 너무 감사합니다. 네, 예. 감사합니다. 아 삼촌은 우리 경선 양의 고민을 충분히 이해하네. 삼촌 화이팅이네. 네. 응. <웃음> 근데 <웃음> 오빠는 응. <웃음> 이게 고민 아니라고 제가 원래 뺀지 그러고 안 한다고 막 이렇게 얘기했잖아. 오빠 얘기 들으니까 어때? 섭섭해? 네. 친오빠라 그러면 서로 도와주고 이래야 되는데 우리는 막 그런 걸로 많이 싸우고 그러다 보니까 조금 몸싸움으로도 이어질 때가 있는데 아, 어. 몸싸움을 오빠랑 한 적도 있어요? 네, 엄청. 이 연인 몸으로? 치고 받고 싸우는데 어? 이렇게 막 밀치고 이렇게 한다고? 네, 오빠가. 어떻게 오빠 대연 응. 한번 해볼래, 그냥 지금? 그냥 따라가 얘기해봐, 아빠는. <웃음> 야, 내가 너랑 나는 친구야? 야, 내가 너랑 나는 친구야? 아니야. 아, 너, 너에서? 지금 이영자 씨한테 네. 얘기한 거예요? <웃음> 잠깐만요, 잠깐만요. 예, 먼저 한번 얘기해봐. 몸싸움 한다면 예를 들어 주로 어떻게 싸우는데요? 저 욕하면서 막 주먹으로 막 등짝을 때리거나 음. 막 머리카락 잡아서 막 이마를 이렇게 바닥에 댄다거나. 오 마이 갓! 오빠는 그 너라는 소리가 듣기 싫은 거예요? 아니, 당연히 싫죠. 좀더 끝해야죠. 다 오빠라고 부르질 않은 게 아예. 음. 그러면 얘가 오빠를 낭낭하게 오빠라고 부르고 오빠를 좀 약간 대우해주고 음. 하면 동생한테 잘할 거예요? 그만큼 제가 또 저한테 우주 가죠. 그래 그래서. 너도 그럼 좀 그렇게 어, 너라고 동생, 하지 말고 오빠라고 오빠 오빠 하면 안 돼? 아니 어렸을 때부터 <웃음> 오빠라고 아저씨가 지금 약간 쑥스러운 거죠. 아버님이 이렇게 삼남매 많이 싸우는 거는 알고 있었어요? 크면서 애들은 다 크면서 자라면서 다 치고 받고 싸우면서 그, 그렇게 크잖아요. 남자고 여자잖아요. 아, 그래 남자고 여자고 저도 다 그랬는데 뭐. 그런데 <웃음> 네, 예. 잘 하라고 잘 하라고 예, 때린 예, 거다. 그렇게 이제 아... 아버님 우리가 잘 네. 얘기 들어보면 여기 있는 분들 다 들으셨겠지만 경선이가 사실 마음 둘 곳이 없어요 이 집에. 음. 어, 여동생은 같은 여자겠지만 알긴 알지만 움직이질 않잖아요. 오빠도 지금 와가지고 뭐 경선이가 대들어요. 경선이가 지저분하게 요 투덜거려요. 다 아버님도 내, 내가 서, 거의 다 설거지하는데 제가 왜 그러는지 모르겠어요. 사실 그렇잖아요. 지금 다 경선이 욕만 하셨어요. <웃음> 경선이 진짜 하나 없었어요. 그렇잖아요. 네. 오빠도 그거 인정하죠? 예, 인정하죠. 예. 네, 그럼 칭찬은 좀 해주십니까? 네, 칭찬하죠. 칭찬하고 나서 아, 여기도 먼저 있고 저기도 먼저 있고 이거 잘 했니? 아, 그게 무슨 칭찬이냐면 기름기가 있어가지고 자 다시 기름기가 있어가지고 자 다시 뭐 그게 뭔 칭찬이야? 뭐. 어? 그래서 아마 좀 짜증되고 실증이 좀난것 같아요. 음. 좀 이럴 때 엄마가 그립다. 어. 응. 좀 엄마가 있었으면 내 마음을 좀 털어놨을 텐데 생각한 적 없어요? 어... 학교에서 이제 애들이 아침에 엄마랑 싸웠다고 이렇게 막할때 저는 막상 필요한데. 부러운데 그렇게 음, 그렇죠. 음, 그렇지. 그럴 때 누구한테 상의해요? 저 혼자 그냥 제가 그런 걸잘 말을 못 해. 내길 못 해. 혼자 삭히는구나. 음, 음. 그럼 엄마가 지금 있었으면 엄마는 지금 이 상황에서 어떻게 음. 줬을까 우리 경선한테? 조금은 이해해주고 옆에서 조금 딸의 입장이 좀 돼서 딸의 편이 좀 돼서. 네. 음. 음. 근데 경선이가 참 자존심이 좀 강한 편이죠. 네, 좀 그렇군요. 네. 어디 가서 막 이런 얘기, 속 얘기 다 누구한테 하고 그런 애가 아닌가 봐요. 
네, 그런 얘기 잘안 하지만 그래도 네. 속마음은 아주 깊은 애예요. 네, 어, 진짜 참하신 거죠? 네, 지금 와서 이 정도 해요. 또 칭찬을 해보세요, 경선이 칭찬. 경선이 칭찬죠. 아, 경선이 하면 진짜 열심히 잘 해요. 잘 하네, 좀 게을러서. 아, 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 아버님, 아, 네. 그건 빼고. 진짜 잘 해요. 어. 열심히 잘 하는데 앞으로 좀만 더 잘하면 좋을 것 같아요. 음. 아빠기 때문에 제가 그 말을 못 했대잖아요. 생리통 때문에 그런 그런 응. 그런 거 애들 엄마가 있었으면 참. 이렇게 무지하게 알아주지 못하지는 않았을 텐데 음. 이런 생각 했을 텐데 가끔 아내의 빈자리 많이 느껴요? 네, 좀 많이 느끼긴 하죠. 네. 어떤 때 아내의 빈자리 많이 느끼요 아, 제가 애들 이제 제대로 챙겨주지도 못하고 그렇게 할때좀 생각도 많이 나긴 해요. 그래도 저 나름대로는 애들 진짜 잘 챙겨주려고 음. 일 끝나고 와서도 애들하고 야, 오늘 어디 드라이브 갈까? 어디 놀래, 저때 마트라도 이제 가자 그러면 음. 많이 데리고 다니고 그렇게 많이 합니다. 저렇게 하시는 아버님도 네. 정말 어, 그러니까 네. 열심히 하시네 아버지도 네. 그렇게 좋아하던 술도 다 끊었어요 요! 아... 술도 끊었어요? 진짜? 네 멋있다 아, 진짜 솔직히 경선이가 힘들고 어려운 건 알겠지만 이렇게까지 이런 고민으로 이렇게 생각할 줄은 전 꿈에도 몰랐습니다 <웃음> 진짜 몰랐습니다 근데 엄마의 부재가 음. 좀 있고 음. 다 이제 몇 몇이 오빠도 그렇고 사춘기라 좀더 예민한 것 같아요 아니 유정이 다. 유정아 <웃음> 유정이 왜 이렇게 울고 그래요? 전몇달 전에 할아버지가 돌아가셨거든요. 어. 같이 살진 않았지만 그 빈자리가 엄청 컸어요. 근데 그럴 때일수록 좀더 가족들끼리 같이 이렇게 힘을 내서 행복하게 살수 있도록. 그럼 결국에 남는 건 가족밖에 없어요. 경선이 그건 알고 있지. 아빠가 그 우리 애들 잘 키워보려고 아버지 혼자 많이 노력한다는 건 알고 있죠. 네. 음. 그건 아버지 인정? 네. 어. 너도 아빠한테 이렇게 아빠 수고만 힘드시죠? 이렇게 표현해? 너도 안 하지? 아니요. 좀 그래. 독특해. 그러다가 다 표현을 안 해. 아빠한테 바라는 거 있어? 오늘 여기 나온 김에. 어, 조금 청소하는 것도 그렇고 나 조금 이해해줬으면 좋겠고 이제 아직까지는 좀 나에게 많은 걸 바라지 않았으면 조금 부담이 음. 음. 좋겠을 것 같아. 음. 따뜻하게 한마디 해주세요. 일단 아버님부터. 예. 응. 경선아, 아빠가 경선이 마음 제대로 헤아리지 못해서 미안하고 어, 앞으로는 경선이 힘들지 않게 아빠가 더 노력 열심히 할게. 그동안 미안해. 그리고 사랑해. 아이고. 이제까지 도와주지도 않고 그냥 앞에서만 얼쩡거리고 방해하고 <웃음> 해서 미안하고 음. 앞으로는 잘 도와줄게. 음. 자 그래도 우리 오빠도 아 오빠 진짜 경선아 음. 한번 불러줘 경선아 응 경선아 아난또 우는 건줄 알고 나 혼자 울컥했지 <웃음> 그냥 요새 예민해가지고 너한테 화 많이 내서 미안하고 중학교 때처럼은 아니어도 앞으로 내가 더 열심히 하려고 노력할게 그 때리는 것 때리는 것 때리는 것 그건 너가 잘해야 돼. <웃음> 그래. 그렇지. 오빠라고 불러줘야지. 그 얘기 해야지 너도. 응. 그쵸? 오빠. 오빠. <웃음> 그래, 욕했던 거 사과해 먼저. 경선이가 네, 그거는 좀 그래. 욕해서 미안하고 오빠라고 안 하고 너너 반말 막 해서 미안하고 서로 이해해줬으면 어? 좋겠어. 야, 오빠 무슨 얘기 하는 거야? 어, 어. 알겠어. 내가 앞으로 더 잘할게. 어. 야! 고민이다 아니다. 오케이. 고민이 꼭 해결되기 바랄게요. 경선. 그래. 네, 저도 고민이라고 생각을 하고요. 저도 고민이라고 생각합니다. 아, 저도 고민이라고 생각합니다. 네. 집안일 이런 고민이 아니라 정말 그 나이 또래에 맞는 고민을 했으면 좋겠어요. 네. 저도 오늘 경선이 편에 서주고 싶고요. 저는 경선이랑 아버님이랑 단둘이서 좀 바람을 한번 쐈으면 좋겠어요. 어... 네. 제주도 경선이 그동안 참 고민이었겠다 라고 생각하시면 지금부터 눌러주세요! 5, 4, 3, 2, 1! 자, 몇 편은 나왔을까요? 보여주시죠! 자, 끝자리 3번 오라인색 100! 100! 100! 70! 
건강한 대한민국 고민 없는 그날까지. 안녕하세요, 여러분. 모르게 다가갈게 now